வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக அருள் செல்வி தலைப்புச் செய்திகள் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது கட்ட அமர்வு இன்று தொடங்குகிறது முக்கிய பிரச்சினைகளை எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டம் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஈரானிலிருந்து தமிழ்நாடு கேரளா மீனவர்களை மீட்க வெளியுறவுத்துறை நடவடிக்கை மதுரையிலிருந்து எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பதற்கான பூர்வாங்க பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி தமிழகத்தில் பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வு இன்று தொடங்குகிறது எட்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் மாணவ மாணவிகள் எழுதுகின்றனர் தாலிபான் கைதிகளை விடுவிப்பது குறித்து ஆப்கான் அரசு எந்த உறுதிமொழியும் அளிக்கவில்லை அதிபர் அஷ்ரப் கனி தகவல் இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் நியூசிலாந்து வெற்றி பெற வாய்ப்பு விரிவான செய்திகள் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது கட்ட அமர்வு இன்று தொடங்குகிறது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளன்று இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரை நிகழ்த்தினார் பின்னர் குடியரசுத் தலைவரின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது இதன் பின்னர் பட்ஜெட் உரை மீதான விவாதம் தொடங்கியது பல்வேறு கட்சித் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர் இதன் பின்னர் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் முதலாவது கட்ட அமர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் இரண்டாவது கட்ட அமர்வு இன்று தொடங்குகிறது இந்த இரண்டாவது கட்ட கூட்டத்தொடரின் போது பல்வேறு முக்கிய மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்நிலையில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தொடர்பாக தில்லியில் ஏற்பட்ட வன்முறை சம்பவங்கள் குறித்து கூட்டத்தொடரின் போது காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் பிரச்சினையை எழுப்ப திட்டமிட்டுள்ளன இத்தொடர்பாக நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் காங்கிரஸ் சார்பில் ஒத்திவைப்பு தீர்மானம் கொண்டுவரப்படும் என்று தெரிகிறது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் முதல் கட்ட அமர்வு ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி தொடங்கி பிப்ரவரி மாதம் பதினொன்றாம் தேதி வரை நடைபெற்றது இரண்டாவது கட்ட அமர்வு இன்று தொடங்கி ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக கோவிட் வைரஸ் தொற்று பாதிப்பால் அதிக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ள ஈரானில் இருந்து இந்தியர்களை பத்திரமாக மீட்க அந்நாட்டுடன் இணைந்து செயல்பட வெளியுறவுத்துறை முடிவு செய்துள்ளதாக அத்துறைக்கான அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியிருக்கிறார் ஈரானில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் இதுவரை ஐம்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு இந்த தொற்று இருப்பது பரிசோதனையில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் ஈரானில் மீன்பிடிக்கும் பணிக்காக சென்றுள்ள இந்தியர்கள் குறிப்பாக கேரளா மற்றும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களை மீட்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது மீனவர்களை பத்திரமாக மீட்டு இந்தியாவுக்கு அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தினார் இது சம்பந்தமாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெயசங்கருக்கு அவர் கடிதம் எழுதியிருந்தார் இதேபோல் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான சசி தரூரும் இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தியிருந்தார் இந்நிலையில் அமைச்சர் ஜெயசங்கர் விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் இந்தியர்களை மீட்கவும் ஈரானிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்டவுடன் அவர்களுக்கு உரிய பரிசோதனைகள் செய்யவும் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்திய சுற்றுலாத்துறை வலைதளம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதனை புதுதில்லியில் மத்திய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் வகையில் இந்த வலைதளம் பல அந்நிய மொழிகளில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது சீனா அரேபியா ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் வகையில் அவர்களது மொழியில் தகவல்கள் இந்த வலைதளத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன தில்லியில் நடைபெறும் விழாவில் சுற்றுலாத்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் பல நாடுகளின் தூதரக அதிகாரிகள் வெளிநாட்டு பத்திரிகையாளர்கள் சுற்றுலா ஏற்பாட்டாளர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் இந்தியாவில் உள்ள மிகச்சிறந்த சுற்றுலா தலங்களுக்கு வெளிநாட்டவர்களை ஈர்க்கும் வகையில் இன்கிரெடிபிள் இந்தியா வலைதளம் சுற்றுலா அமைச்சகத்தால் வடிவிக்கப்பட்டது தற்போது அந்த வலைதளம் பல அந்நிய மொழிகளுடன் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு பக்கங்களைக் கொண்ட இந்த வலைதளத்தில் இருபத்தி எட்டு மாநிலங்கள் ஒன்பது யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள நூற்று அறுபத்தி ஐந்து சுற்றுலா தலங்கள் குறித்த தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன விவசாயத்தை லாபகரமாகவும் மிகவும் விரும்பி செய்யும் தொழிலாகவும் மாற்றுவது அவசியம் என்று மத்திய வேளாண் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் கூறியிருக்கிறார் தில்லி அருகே நேற்று பூசா கிருஷி விக்யான் மேளா இரண்டாயிரத்தி இருபது என்ற விவசாய திருவிழாவை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் வேளாண் பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து ஏராளமான விஞ்ஞானிகள் படித்து முடிப்பதாகவும் அவர்களைக் கொண்டு நாட்டில் வேளாண் துறையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் என்று கூறினார் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் வேளாண் துறையின் பங்களிப்பை அதிகரிக்கவும் வேளாண் பொருட்களை அதிகரிக்கவும் இவர்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் 
வேளாண் துறையின் வளர்ச்சிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதிக முன்னுரிமை அளிப்பதாகவும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்குள் விவசாயிகள் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்க அவர் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு இரு தவணைகளாக ஆறாயிரம் ரூபாய் இடுபொருள் நிதியுதவி கிசான் கடன் அட்டை உள்ளிட்டவை இதில் அடங்கும் என்றும் அவர் கூறினார் சர்வதேச மகளிர் தினம் இம்மாதம் எட்டாம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது இதை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் வரும் ஏழாம் தேதி வரை ஒரு வாரம் இந்த விழா கொண்டாடப்படும் என்று மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங் அறிவித்துள்ளார் பெண் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் கருத்தரங்கம் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் கண்காட்சி உள்ளிட்டவற்றை நடத்தவும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே மத்திய அரசு இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதல் பெண் குழந்தைகளின் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது இதன் மூலம் பள்ளிகளில் பெண் குழந்தைகளின் சேர்க்கை விகிதம் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது ஆண் குழந்தைகளை விட பெண் குழந்தைகளின் சேர்க்கை அதிகரித்துள்ளது பாலின பாகுபாடு இல்லாமல் பெண் குழந்தைகள் கல்வியில் சிறந்து விளங்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளையும் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் எடுத்து வருவதாக அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங் தெரிவித்துள்ளார் பெண்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் தொடர்பாக புகார் செய்ய கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் மகளிர் உதவி தொலைபேசி எண்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன இவற்றை அனைத்து மாணவிகளும் பார்க்கும் வகையில் அறிவிப்பு பலகைகள் வைக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்க வகை செய்யும் அரசியல் சாசனத்தின் முன்னூற்றி எழுபதாவது பிரிவு நீக்கப்பட்டதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுக்களை உச்சநீதிமன்றம் இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்கிறது கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் மத்திய அரசு மேற்கொண்ட இந்த நடவடிக்கை அரசியல் சாசனத்தின்படி செல்லத்தக்கதா என்று கூறி தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுக்களை விரிவான அமர்வுக்கு அனுப்பலாமா வேண்டாமா என்பது குறித்து இன்று நீதிபதி என் வி ரமணா தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பளிக்கிறது இந்த மனு மீதான விசாரணை முடிவடைந்து கடந்த மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது அரசியல் சாசனத்தின் முன்னூற்றி எழுபதாவது பிரிவு நீக்கப்பட்டது நியாயமானது என்றும் மாற்றங்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் இந்த மனு மீது விசாரணை நடைபெற்ற போது மத்திய அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது ஆனால் அரசியல் சாசனத்தின் முன்னூற்றி எழுபதாவது பிரிவு நீக்கப்பட்டது குறித்து உச்சநீதிமன்றத்தின் விரிவான அமர்வு விசாரிக்க வேண்டும் என்று மக்கள் சிவில் உரிமை குழுக்களும் ஜம்மு காஷ்மீர் உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சங்கமும் வாதிட்டன புதுதில்லியில் இன்று தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் நிதி மேம்பாட்டுக் கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ள ஏக்கம் கண்காட்சி மற்றும் திருவிழாவை மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமயமாக்கல் அமைச்சர் தாவர்சந்த் கெலாட் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் மத்திய சமூக நீதித்துறை அமைச்சகத்தின் ஆதரவோடு இந்த கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது இந்த விழாவில் மத்திய அமைச்சர்கள் நிதின் கட்கரி ஸ்மிருதி இரானி கிருஷ்ணன் பால் குருஜார் ரத்தன்லால் கட்டாரியா ராம்தாஸ் அத்வாலே ஆகியோர் வாழ்த்தி பேச உள்ளனர் மாற்றுத்திறனாளிகள் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களை மக்களிடம் பிரபலப்படுத்தி அவர்களுக்கான சந்தை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தர இந்த திருவிழா மற்றும் கண்காட்சி நடத்தப்படுகிறது மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் அவர்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களுக்கு சந்தை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற உத்தரவாதத்தை ஏற்படுத்தவும் இதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது ஒருவார காலம் நடைபெறவுள்ள இந்த கண்காட்சி மற்றும் திருவிழாவில் மாற்றுத்திறனாளி கலைஞர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட கைவினைப் பொருட்களுக்கு சர்வதேச அளவில் சந்தை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தர அரசு முயற்சித்து வருவதாக மத்திய சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சர் முக்தார் அபாஸ் நக்வி கூறியிருக்கிறார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் தமது துறையின் சார்பில் நேற்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த கண்காட்சியில் அவர் பேசினார் முதல் முறையாக ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் கைவினைக் கலைஞர்களின் பல்வேறு தயாரிப்புகளை காட்சிப்படுத்த மத்திய சிறுபான்மை நலத்துறை சார்பில் இந்த கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது கடந்த மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை தில்லி இந்தியா கேட் அருகே திறந்த வெளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கைவினைக் கலைஞர்களின் கண்காட்சியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பார்வையிட்டு அவர்களை ஊக்கப்படுத்தியதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் முண்டா இந்தியாவின் பாரம்பரிய கைவினைப் பொருட்களை தயாரிக்கும் மக்களுக்கு சந்தை வாய்ப்புகளையும் அவர்களது பொருளாதாரத்தை உயர்த்தவும் மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக கூறினார் ராமநாதபுரம் விருதுநகரில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் முன்னூற்று எண்பது கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்படவிருக்கும் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நேற்று நடைபெற்றது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் பங்கேற்று பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாட்டிலேயே முதல் முறையாக புற்றுநோய் சிகிச்சைக்காக இரண்டு அரசு
பத்து மருத்துவ உபகரணங்கள் அமைக்கப்பட இருப்பதாக தெரிவித்தார் முன்னதாக ராமநாதபுரத்தில் நடைபெற்ற அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் கச்சத்தீவினை மீட்க தமிழக அரசு தொடர்ந்து சட்ட போராட்டத்தை நடத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் புதிய மருத்துவ கல்லூரிகள் தொடங்கப்படுவதால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் கல்வி ஆண்டு முதல் ஆயிரத்து அறுநூற்று அறுபது புதிய மருத்துவ பட்டப்படிப்பு இடங்கள் உருவாக்கப்பட்டு மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் புதிதாக தொடங்கப்படும் மருத்துவ கல்லூரிகள் மூலம் ஏழை எளிய மக்களுக்கு உயர்தர மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்க வழி ஏற்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அப்போது குறிப்பிட்டார் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பதற்கான பூர்வாங்க பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியிருக்கிறார் மதுரை விமான நிலையத்தில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தில்லியில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு நிகராக இந்த மருத்துவமனை அமையும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தம்மிடம் உறுதியளித்திருப்பதாக அவர் கூறினார் விரைவில் நடைமுறைப்படுத்த உள்ள தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டின் போது தாய்மொழி தாய் தந்தை பிறப்பிடம் ஆதார் எண் மற்றும் குடும்ப அட்டை விவரம் குறித்த தகவல்களை பொதுமக்கள் விருப்பம் இருந்தால் தெரிவிக்கலாம் கட்டாயம் இல்லை என்று மத்திய அரசு ஏற்கனவே தெளிவாக கூறிவிட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதால் தேசிய அளவில் பல விருதுகளையும் பெற்றுள்ளது என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் நாடு முழுவதும் ஒரு லட்சத்து ஐம்பது ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் சரக்கு மற்றும் சேவை வரியாக வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் மத்திய சரக்கு மற்றும் சேவை வரியாக இருபதாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாயும் மாநில சரக்கு மற்றும் சேவை வரியாக இருபத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாயும் ஒருங்கிணைந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரியாக நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று மூன்று கோடி ரூபாயும் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் இறக்குமதி மூலம் மட்டும் இருபதாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயும் மேல் வரியாக எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயும் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஜனவரி மாதம் சரக்கு மற்றும் சேவை வரியாக எண்பத்தி மூன்று லட்சத்து ஐநூற்று முப்பத்தோராயிரம் கோடி ரூபாய் வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது பிப்ரவரி மாத வசூல் கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தை விட பனிரெண்டு சதவீதம் அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சீனாவில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றுக்கு மேலும் நாற்பத்தி பேர் உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து உலகம் முழுவதும் இதுவரை இந்த தொற்று நோய்க்கு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது தென்கொரியாவில் புதிதாக ஐநூறு பேருக்கு இந்த தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே இந்நாட்டில் இருபத்தி இரண்டு பேர் இந்த தொற்று நோயால் உயிரிழந்தனர் இந்த வைரஸ் பொதுவாக அறுபது வயதிற்கும் மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களையும் மற்றும் பல்வேறு உடல் உபாதைகளை கொண்டுள்ளவர்களையும் தாக்குவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வுகள் இன்று தொடங்குகின்றன பள்ளி மாணவர்கள் தனி தேர்வுகள் என எட்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் இந்த தேர்வை எழுத உள்ளனர் இவர்களுக்கென தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மூவாயிரத்து பனிரெண்டு தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த தேர்வுகள் இம்மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி நிறைவு பெறும் அடுத்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி தேர்வு முடிவுகள் வெளியாக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுத் தேர்வு கண்காணிப்பு பணிகளுக்காக மாவட்ட வாரியாக துறை இயக்குநர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் முறைகேடுகளை தடுக்கும் வகையில் நான்காயிரம் பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன வினாத்தால் கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கண்காணிக்கப்படுகின்றன மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தேர்வு மையத்திற்குள் அலைபேசிகளை எடுத்து வரவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை புழல் சிறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தேர்வு மையத்தில் தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு சிறைகளைச் சேர்ந்த அறுபத்தி இரண்டு சிறைவாசிகளும் பிளஸ் டூ தேர்வை எழுத உள்ளனர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து மாநிலங்களவைக்கு காலியாகும் ஆறு இடங்களுக்கு இம்மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது இந்த தேர்தலில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் தற்போது மாநிலங்களவை உறுப்பினராக உள்ள திருச்சி சிவா மீண்டும் போட்டியிடுகிறார் முன்னாள் அமைச்சர் அந்தியூர் செல்வராஜ் வழக்கறிஞர் என் ஆர் இளங்கோ ஆகியோர் மற்ற இரு வேட்பாளர்கள் ஆவர் இதனை அக்கட்சியின் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை ஆதரித்து தென்காசியில் பிஜேபி சார்பில் நேற்று பேரணி மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட தலைவர் ராமராஜா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் இல கணேசன் மாநில துணைத் தலைவர்கள் நயினார் நாகேந்திரன் சுபநாகராஜன் ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றினர் நாட்டின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு இந்த சட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ளதாகவும் ஆனால் சில கட்சிகள் இச்சட்டம் குறித்து மக்களிடம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசி இல கணேசன் கூறினார் பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகளை தடுக்கும் வகையில் சென்னை மற்றும் விழுப்புரத்தில் நேற்று பேரணி நடைபெற்றது பெண்களின் பெருமை நடை என்ற பெயரில் நடைபெற்ற இந்த பேரணியை சென்னையில் மாவட்ட ஆட்சியர் சீதாலட்சுமி தொடங்கி வைத்தார் பெண் சிசு கொலை மற்றும் பெண்களுக்கு எ
விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற பேரணி நகரத்தின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக நான்கு முனை சந்திப்பில் முடிவடைந்தது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் குப்வாரா மாவட்டத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக ஆயுத உரிமைகள் வழங்கியதாக முன்னாள் மாவட்ட மாஜிஸ்ட்ரேட் இருவர் மத்திய புலனாய்வுத் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் பெருமளவு பணத்தை பெற்றுக் கொண்டு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ள பலருக்கு உரிமைகளை வழங்கியதாக இவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வரையும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வரையும் இவர்கள் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக சிபிஐ தெரிவித்துள்ளது கேரளாவில் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட பாதிரியார் தேவாலய பணியில் இருந்து நீக்கி போ பிரான்சிஸ் உத்தரவிட்டுள்ளார் பதினாறு வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கியதாக சிரியோ மலாபா தேவாலய பாதிரியார் ராபின் வடக்குஞ்சேரி தற்போது நீதிமன்றத்தால் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வருகிறார் கடந்த ஆண்டு இந்த வழக்கு தலச்சேரி போஸ்கோ நீதிமன்றத்தால் அவருக்கு இருபது ஆண்டு கடுங்காவல் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இதற்கிடையே பாலியல் குற்றச்சாட்டு எழுந்ததால் பிஷப் பிரான்கோ மூலக்கல்லுக்கு எதிராக கன்னியாஸ்திரிகள் போராட்டம் நடத்திய போது அவருக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்த சகோதரி லூசி கலபுராவை மடத்திலிருந்து நீக்கி வாட்டிக்கின் திருச்சபை நடவடிக்கை எடுத்தது இதை எதிர்த்து அவர் தாக்கல் செய்த இரண்டாவது மேல்முறையீட்டையும் வாட்டிகன் நிராகரித்து விட்டது கொல்கத்தாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஜாதவ்பூர் பல்கலைக்கழகத்தில் இலக்கியம் படிக்கும் போலந்து நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர் கமில் சியாட் சின்ஸ்கி என்பவரை நாட்டிலிருந்து வெளியேறுமாறு மண்டல வெளிநாட்டினர் பதிவு அலுவலகம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான பேரணியில் இவர் கலந்து கொண்டதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்தியாவில் அரசியல் செய்ய விதிமுறைகள் இடம் தருவதில்லை ஆந்திர மாநிலம் குண்டூரில் நேற்று நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் நான்கு பேர் காயமடைந்தனர் காக்குமான என்ற இடத்திலிருந்து ஒரு குடும்பத்தினர் காரில் வந்து கொண்டிருந்த போது புல்லடிகுண்டா கிராமம் அருகே கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரத்தில் உள்ள கால்வாயில் விழுந்து கவிழ்ந்தது சம்பவ இடத்திலேயே ஐந்து பேரும் குண்டூர் அரசு மருத்துவமனையில் ஒருவரும் உயிரிழந்தனர் காயமடைந்தவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது கார் வேகமாக சென்றதே விபத்திற்கு காரணம் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் இந்திய விமானப்படைக்கும் புனேயில் உள்ள சாவித்ரிபாய் பூலே பல்கலைக்கழகத்திற்கும் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டுள்ளது அப்பல்கலைக்கழகத்தில் பாதுகாப்புத்துறை சார்ந்த கல்வித்துறையில் மேன்மைமிகு மையம் ஒன்றை அமைப்பதற்கு இந்த ஒப்பந்தம் வகை செய்கிறது இந்த மையத்திற்கு விமானப்படையின் முன்னாள் மார்ஷல் அர்ஜுன் சிங் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது இதன்படி இந்திய விமானப்படை அதிகாரிகள் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பாதுகாப்புத்துறை சார்ந்த கல்வியில் முனைவர் பட்டம் பெற முடியும் இதற்கான ஒப்பந்தத்தில் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் நிதின் கர்மல்கர் விமானப்படை ஏர் மார்ஷல் அமித் தேவ் ஆகியோர் கையெழுத்திட்டனர் பிலிப்பைன்ஸில் நேற்று லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ரிக்டர் அளவையில் ஐந்து புள்ளி ஏழாக பதிவானது கிழக்கு பிலிப்பைன்ஸை மையமாக கொண்டு இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன நேற்று இரவு மணி ஒன்பது இருபதுக்கு இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாகவும் பூமியில் பதிமூன்று கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் நில அதிர்வுகள் ஏற்பட்டதாகவும் பிலிப்பைன்ஸ் புவியியல் மையம் தெரிவித்துள்ளது நேரத்தில் அமெரிக்க புவியியல் மையத்தின் மதிப்பீட்டின்படி இந்த நிலநடுக்கம் ஐந்து புள்ளி ஐந்தாக ரிக்டர் அளவில் பதிவானதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் நார்வே தலைநகர் ஓஸ்லோவில் தாலிபான் அமைப்பினருடனான பேச்சுவார்த்தை தொடங்குவதற்கு முன் ஆப்கானிஸ்தானின் சிறையில் உள்ள அந்த அமைப்பினரை விடுவிக்கும் எண்ணம் இல்லை என அந்நாட்டு அதிபர் அஷ்ரப் கனி தெரிவித்துள்ளார் தோஹாவில் அமெரிக்கா மற்றும் தாலிபான் அமைப்பினருக்கு இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது அடுத்த பதினான்கு மாதத்திற்குள் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்கா தனது முழு படைகளையும் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளவும் அல்கொய்தா உள்ளிட்ட தீவிரவாத அமைப்புகளுடன் உள்ள தொடர்பினை தாலிபான் அமைப்பு முடித்துக் கொள்ளும் வகையிலும் இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது மேலும் இம்மாதம் பத்தாம் தேதி ஒஸ்லோவில் தொடங்க உள்ள பேச்சுவார்த்தைக்கு முன் ஆப்கான் சிறையில் உள்ள தாலிபான் அமைப்பினரை விடுவிக்கவும் தாலிபான் தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது சுமார் ஐந்தாயிரம் தாலிபான் அமைப்பினரை ஆப்கானிஸ்தான் விடுவித்தால் தங்களது சிறைகளில் உள்ள ஆயிரம் ஆப்கானிஸ்தானர்களை விடுவிப்போம் என்று தாலிபான் கூறியிருந்தது தாலிபானின் இத்தகைய கோரிக்கையை பரிசீலனை செய்ய ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அமெரிக்கா வேண்டுகோள் விடுத்தது இந்நிலையில் ஓஸ்லோ பேச்சுவார்த்தை தொடங்குவதற்கு முன் தாலிபான் அமைப்பினரை விடுவிக்கும் எண்ணம் எதுவும் இல்லை என்று ஆப்கான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி கூறியுள்ளார் 
ஈராக்கில் அரசியல் நெருக்கடி அதிகரித்துள்ளதால் தற்காலிக பிரதமராக உள்ள முகமது அலாவி பிரதமர் போட்டியிலிருந்து விலகியுள்ளார் இதனை அவர் டுவிட்டர் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் தாம் மீண்டும் பிரதமராக பொறுப்பேற்க சில அரசியல் கட்சிகள் தடையாக இருப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலருக்கு ஒரு சில கட்சிகள் பணம் அளித்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அலாவி அமைத்துள்ள புதிய அமைச்சரவைக்கு ஒப்புதல் வழங்க ஈராக் நாடாளுமன்றம் மறுத்துவிட்டது இதையடுத்து புதிய பிரதமரை அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் நியமிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளுடன் அந்நாட்டு அதிபர் பக்ரம் சாலி ஆலோசனை தொடங்கியுள்ளார் சிறிய இடைவெளிக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் நடுநிலை தவறாத உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்காத பொதிகை தொலைக்காட்சியின் செய்தி அறிக்கைகளை காலை எட்டு மணி பன்னிரண்டு மணி பிற்பகல் இரண்டு மணி மாலை ஆறு மணி இரவு எட்டு மணி மற்றும் பத்து மணிக்கு யூ டியூபிலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் உலகின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் உங்கள் கைபேசி கணினி தொலைக்காட்சி வழியாக செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற யூ டியூப் பக்கத்திற்கு சென்று சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் நடைபெற்று வந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கான கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் போட்டிகள் நேற்று நிறைவடைந்தனர் இந்த நிறைவு விழா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய மத்திய இளையோர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை இணையமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு மாணவர்கள் நாட்டுக்காகவும் தங்களது இலக்குக்காகவும் விளையாட வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் இந்தியா விளையாட்டுகளில் திறன்மிக்க தேசம் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் இளைஞர்கள் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் காஷ்மீரில் முதல் முறையாக கேலோ இந்தியா பணிக்கால விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டதையும் அவர் தமது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார் சண்டிகரில் உள்ள பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம் நாற்பத்தி ஆறு பதக்கங்களுடன் முதலிடம் பிடித்தது பதினேழு தங்கம் பத்தொன்பது வெள்ளி பத்து வெண்கல பதக்கங்களை பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம் பெற்றுள்ளது சாவித்ரிபாய் பூலே புனே பல்கலைக்கழகம் முப்பத்தி ஏழு பதக்கங்களுடன் இரண்டாம் இடத்தையும் பாட்டியாவில் உள்ள பஞ்சாபி பல்கலைக்கழகம் முப்பத்தி மூன்று பதக்கங்களுடன் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளன மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம் ஏழு தங்கம் ஐந்து வெள்ளி மூன்று வெண்கலம் என மொத்தம் பதினைந்து பதக்கங்களை பெற்று பட்டியலில் ஒன்பதாவது இடத்தில் உள்ளது இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் நியூசிலாந்து ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது கிரைஸ்டர்ச்சில் நடைபெற்ற இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் இரண்டாம் நாளான நேற்று நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்று ரன் எடுத்தது அதைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸை ஆடத் தொடங்கிய இந்திய அணி நேற்றைய ஆட்ட நேர முடிவில் ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு தொன்னூறு ரன் எடுத்தது இன்று கூடுதலாக முப்பத்தி ரன் எடுத்து நூற்று இருபத்தி ஆட்டம் இழந்தது இதையடுத்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடர்ந்த நியூசிலாந்து மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று முப்பத்தி இரண்டு ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது இந்தியா முதல் இன்னிங்ஸில் ஸ்கோர் இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு ரன் ஆகும் இனி வருவது வானிலை தமிழகத்தில் இன்று ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தேனி விருதுநகர் மதுரை நீலகிரி திண்டுக்கல் கோவை திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் இருக்கும் என்றும் அந்த மையம் கூறியுள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று அரசு சாரா அமைப்பு சார்பில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நாற்பது பேருக்கு செயற்கை உபகரணங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது தினத்தந்தியில் படத்துடன் செய்தி சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்போணம் அருகே கீழடியில் தொடங்கியுள்ள ஆறாம் கட்ட அகழ்வாயில் ஒன்றே அடி சுண்ணாம்பு சுவரின் சிறு பகுதி கண்டெடுப்பு தினமணி
தமிழகத்தில் ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நீர் மேலாண்மை பணிகளை மத்திய அரசின் ஜல்சக்தி அமைச்சகம் மேற்கொள்ள உள்ளது தினமலர் தமிழகம் முழுவதும் பழுதடைந்த மின்பாதை மின்கம்பம் மாற்றும் பணி தீவிரம் மின்தடை மற்றும் இழப்பை தடுக்க நடவடிக்கை தினகரன் பொறியியல் சாதனங்களை காட்சிப்படுத்தும் மற்றும் சந்தைப்படுத்தும் சர்வதேச பொறியியல் கண்காட்சி கோவையில் வரும் நான்காம் தேதி முதல் ஆறாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது தீக்கதிர் மழைநீர் வடிகால்களில் தூர்வார்வதற்காக முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் அதிநவீன ஏழு தூர் உறிஞ்சும் வாகனங்களை வாங்க சென்னை மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது இந்து தமிழ் திசை இனி உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில சுவையான நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பை காணலாம் குளிர்கால நிறைவை குறிக்கும் வகையில் நடைபெறும் மேஸ்லெனிட்சா விழாவை பெலராஸ் நாட்டு மக்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடினர் இந்த விழா கிறிஸ்தவர்களின் முக்கிய நிகழ்வான நோன்பு காலத்தை வரவேற்கும் வகையிலும் கொண்டாடப்படுகிறது பாரம்பரிய விளையாட்டு ஆடல் பாடல் என நடைபெறும் இந்த விழாவை கண்டுகளிக்க ஏராளமான மக்கள் பெலவிசின் அருங்காட்சியகத்தில் திரண்டனர் ஜார்ஜியாவில் புகழ்பெற்ற ஓபியர் நிகோ ஃப்ரோஸ்ட் மணியின் படைப்புகளின் கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது நூற்று இருபதுக்கும் அதிகமான திரையிடு வான்களை கொண்டு சுவர்களில் ஓவியங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த கண்காட்சியில் டச் மற்றும் நார்வே நாட்டைச் சேர்ந்த ஓவியர்களின் படைப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன முப்பரிமாண ஓவியங்களும் பார்வையாளர்களை கவரும் வகையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சிட்னியில் பாய்மர படகு போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதன் முதல் நாள் இறுதியில் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த அன்சிலியா மற்றும் அவரது குழுவினர் ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளனர் உலகின் வேகமான பாய்மர படகு போட்டி என கருதப்படும் சிட்டி கிராண்ட் பிரிக்ஸ் போட்டிகளின் இரண்டாவது பகுதி நேற்று தொடங்கியது இதன் தொடக்கத்திலிருந்தே இங்கிலாந்து அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது இன்று நடைபெறும் இறுதி ஆட்டத்திற்கு இங்கிலாந்து அணி நேரடியாக தகுதி பெற்றுள்ளது கடந்த ஆண்டு இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது இடத்திலும் ஜப்பான் மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் அடுத்தடுத்த இடத்திலும் உள்ளன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது கட்ட அமர்வு இன்று தொடங்குகிறது முக்கிய பிரச்சினைகளை எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டம் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஈரானிலிருந்து தமிழ்நாடு கேரளா மீனவர்களை மீட்க வெளியுறவுத்துறை நடவடிக்கை மதுரையிலிருந்து எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பதற்கான பூர்வாங்க பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசி தமிழகத்தில் பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வு இன்று தொடங்குகிறது எட்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் மாணவ மாணவிகள் எழுதுகின்றனர் தாலிபான் கைதிகளை விடுவிப்பது குறித்து ஆப்கான் அரசு எந்த உறுதிமொழியும் அளிக்கவில்லை அதிபர் அஷ்ரப் கனி தகவல் இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் நியூசிலாந்து ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நண்பகல் பனிரெண்டு மணிக்கு வணக்கம்